everyone i welcome you to my youtube channel i am mega and here in this lesson i will make you understand the structure of the diborane guys ye jo diborane hota hai b2h6 molecule this is very important sabse zyada questions isse bante hain the reason being uh, if you will look for this boron atom which belongs to group 13 okay ye group 13 ko belong karta hai and this is just having the three valence shell electrons तो ये थ्री वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है तो तीन बॉन्ड्स बनाएगा ओके okay? जनरली हम क्या कहेंगे अगर इसे हाइड्राइड बनाना है बोरोन का तो इसे बी एच थ्री मॉलिक्यूल बनाना चाहिए ना ओके okay? लेकिन ये एज अ बी एच थ्री एग्जिस्ट नहीं करता दिस एग्जिस्ट एज अ बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल एंड द स्ट्रक्चर फॉर दिस बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल इज समवट लाइक दिस स्ट्रक्चर ओके विच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ओके तो गाइस अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि बी टू एच सिक्स का स्ट्रक्चर बी एच थ्री ना होके अगर हम इसके हाइड्राइड की बात करें तो वो बी एच थ्री ना होके बी टू एच सिक्स होता क्यों है वट इज द रीजन बिहाइंड तो गाइस आप देखो अगर हम इसके बी एच थ्री बोरोन एटम जो कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम है अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं विच इज टू एस टू टू पी वन ओके एंड इनकी एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट विल बिकम लाइक दिस वन इलेक्ट्रॉन इज टू एस एंड वन इलेक्ट्रॉन इन टू पी एंड दी अनदर इलेक्ट्रॉन इन टू पी ओके ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके इस और में चला जाएगा एंड देर फोर यू विल बी हैविंग इट लाइक दिस अभी क्या होगा अब ये क्या करेगा दिस कैन बी बॉन्डेड विद द थ्री हाइड्रोजन आइटम्स जस्ट वन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एंड थ्री हाइड्रोजन ओके तो अभी आप देखो अगर इसने इस तरीके का मॉलिक्यूल बनाया तो दिस अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तीन तो बोरोन के हैं एंड तीन ही हाइड्रोजन के हैं सो दिस इज हैविंग अ टोटल ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ऑप्टेड इज नॉट कम्प्लीट अभी इसका ऑप्टेड कम्प्लीट नहीं है तो अभी क्या होगा दिस मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल तो अभी ये बात क्लियर हो गई कि BH3 जैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है स्टेबल नहीं होता है क्योंकि उसका ऑप्टेट कंप्लीट नहीं होता है बट वाई दिस बी एच थ्री राधर देन फॉर्मिंग बी एच थ्री वाई दिस बिकम्स एस बी टू एच सिक्स अब इसने अपना डाइमर क्यों बना लिया ओके okay? तो गाइज इसने अपना डाइमर इसीलिए बना लिया क्योंकि ये डायमरिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है और मोनोमरिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है तो अब ये डायमरिक फॉर्म में स्टेबल क्यों है दी सेकेंड क्वेश्चन तो अब भी हम इसके बॉन्डिंग देखते हैं कि इसमें इस तरह ऐसी क्या बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये जो बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल होता है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है तो अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि ये जो बोरोन था इस बोरोन ने अपने तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए तीन हाइड्रोजन आइटम्स के साथ एंड दिस इज लेफ्ट विद दी वन अनहाइब्रिडाइज पी और बाइटल मतलब एक ऐसी पी और बाइटल जिसने अभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो अभी आपके पास क्या है खाली है ओके okay, तो अभी आपको समझ में आ गया कि हमारे पास इस डाइबोरिन के स्ट्रक्चर के लिए एक बोरोन आइटम है जिसके पास एक और बाइटल खाली है क्लियर तो गाइस हेयर यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर फॉर दिस ओके अभी अभी क्या करेगा एंड वॉट टाइप ऑफ बॉन्डिंग दिस विल बी हैविंग ये तो हमें क्लियर है कि दैट दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल बिकॉज बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी है तो हेयर वी आर हैविंग एन अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज नोन एज दी मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग ओके मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग जनरली तब होती है जब आपके पास या तो डेफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की ओके okay? या आपके पास ज्यादा एफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की दी मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक like आपका आयनिक बॉन्ड होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है कॉर्डिनेट बॉन्ड होता है ऐसे ही एक मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड होता है ओके okay? इस मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड का मतलब होता है कि आपके पास सेंटर्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं अब डिपेंड करता है कि आपके पास सेंटर्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ओके okay? ऐसा भी हो सकता है मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग ओके तो अभी क्या होता है दी मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग कुड बी इन बिटवीन दी थ्री सेंटर्स ओके आपके थ्री सेंटर्स हैं अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इन तीन सेंटर्स में आपके पास टू इलेक्ट्रॉन्स हो जो ती, दो इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों सेंटर्स के बीच में रेजोनेंस कर रहे हो या हो सकता है आपके पास तीन सेंटर है तो तीन ही इलेक्ट्रॉन हो या ये भी हो सकता है कि आपके पास तीन सेंटर्स हैं और लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फोर है 
ओके कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और सेंटर्स कम है तो कोई भी केस हो सकता है ओके ये जो भी केस होगा जब आपके पास दो से ज्यादा सेंटर्स होंगे यू विल बी हैविंग थ्री सेंटर्स एंड दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं तो इस तरह की बॉन्डिंग को सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इस बॉन्डिंग को कहते हैं मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग और ये जो मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग होती है जनरली हमें उन्हीं मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये हमारा बोरोन कैसा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो अब देखो अब खोद हुआ क्या यहां ये हमारा बोरोन एटम है इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया इसने भी शेयर किया इसने भी शेयर किया तो ये तीन तो हमारे क्या बन गए कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए जैसे हम नॉर्मली बॉन्डिंग करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की बॉन्डिंग करते हैं क्लियर अब ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर पेन से शो किया है ये आपका ये वाला और है जो कि बेसिकली अनहाइब्रिडाइज प्योर बाइटल है क्लियर अब ये तो खाली है तो मैंने इसे यहाँ पे खाली ही शो किया है अब दूसरे बोरोन एटम के पास आ जाते हैं तो जो केस इस बोरोन के साथ था वो सिमिलर केस इसके साथ होगा अब यहां देखो इस बोरोन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन जिस लोग ओवरदी रेड कलर पेन ओके ये तीन इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब ये तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है तो ये क्या हो गया हमारा तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है तो ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स क्रिएट हो गए इस बोरोन के पास तीन कोवेलेंट हो गए वन टू थ्री इतना क्लियर है आई थिंक ये जो मैंने आपको पर्पल कलर से दिखाया है ये आपको क्लियर है और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का ऑर्बिटल है दिस इज योर अनहाइब्रिडाइज और बाइटल और यू कैन से दे वैकेंट पी और बाइटल क्लियर अब बोरोन के पास डी और बाइटल जैसी कुछ कोई चीज तो है नहीं है तो उसको तो आप भूल जाओ दिस इज जस्ट हैविंग दी अनहाइब्रिडाइज पी और बाइटल अब देखो होता क्या है अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा इस बोरोन के एटम के साथ शेयर हो रहा था ना ओके okay, ये क्या करता है ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन बिटवीन दिस बोरोन एंड हाइड्रोजन अंडरगोज डीलोकलाइजेशन अब ये क्या करता है ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इस एम्प्टी और बाइटल के साथ डीलोकलाइज करने की कोशिश करता है मतलब कि ये कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स देखो जो बोरोन है एक सेंटर है एक हाइड्रोजन सेंटर है ये एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर कर रहा है अब क्या हुआ अब इसकी अनहाइब्रिडाइज पी और बाइटल से ये ओवरलैप कर रहा है अब ये क्या करता है यही जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कभी इनके और के बीच में और कभी इस और के बीच में क्या करता है रेजोनेस करने की कोशिश करता है और यू कैन से दैट दिस ट्राइज टू डी लोकलाइज इन बिटवीन दिस अनहाइब्रिडाइज पी और बाइटल ओके okay, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां क्या कर रहा है बोरोन हाइड्रोजन और इस बोरोन ओके okay, दो बोरोन एटम्स और एक हाइड्रोजन तो अब इसके पास कितने सेंटर्स हो गए तीन सेंटर्स हो गए लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास दो ही थे क्योंकि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था एक एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन था क्योंकि दूसरे बोरोन के पास तो खाली और बाइटल थी तो अभी हमारे पास कलेक्टिवली कितने और बाइटल्स हैं हमारे पास तीन और बाइटल्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल ट्राई टू अंडर गो रेजोनेस और दे विल ट्राई टू डीलोकलाइज इन बिटवीन दिस अनहाइब्रिडाइज पी और बाइटल तो अब ये जो अनहाइब्रिडाइज पी और बाइटल थी अब क्या हुआ अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या नहीं ना क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बार बार इसमें डीलोकलाइज कर रहा है सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस बिकम्स मोर स्टेबल अभी आप क्या हुआ नाउ यू हैव बीन मूव फ्रॉम बी एच थ्री मॉलिक्यूल टू बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल बी एच थ्री वॉज वेरी अनस्टेबल बट नाउ दिस बी टू एच सिक्स इज मोर स्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड टू दिस अनहाइब्रिडाइज प्योर बाइटल अब जो सिमिलर केस ऊपर हो रहा था वो यहां होगा यहां देखा जाए तो इन दोनों के पास ये ये वाला बोरोन का और बाइटल और ये हाइड्रोजन का और बाइटल इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं एंड दिस और बाइटल दिस अनहाइब्रिडाइज प्योर बाइटल विच आई हैव शोन विद दी ग्रीन कलर पेन इज बेसिकली दी वैकेंट और बाइटल तो अब ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस विल अंडर गो रेजोनेस विद दिस अनहाइब्रिडाइज पी और बाइटल अब ये इसके साथ रेजोनेस में जाएगा और रेजोनेस क्या करता है स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करता है तो इसकी वजह से ये जो इस मॉलिक्यूल है हमारा इस तरीके की बॉन्डिंग के साथ ज्यादा स्टेबल होता है अब ये ज्यादा स्टेबल होता है इसीलिए दिस इज ओनली नोन एंड ये जो हमारा बी थ्री होता है ये नोन नहीं है ओके तो आप इन शॉर्ट ये वाला स्ट्रक्चर दिखा सकते हो हे यू कैन सी दैट वी आर हैविंग थ्री नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स तीन बॉन्ड्स बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन ये वाला जो हमारा बॉन्ड है 
दिस इज नोन एज दी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रोन बॉन्ड सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आता है वो आता है कि वॉट टाइप ऑफ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग दिस बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल इज हैविंग तो गाइज ये कभी याद करके काम नहीं चलेगा आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने सेंटर्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन है ओके okay, मैं अभी आपको डाइबोरेन के बाद दो एग्जांपल्स कराने वाली हूँ विच इज ऑफ एल टू सी एल सिक्स एंड एल टू एम ई सिक्स ओके तब आपको समझ में आएगा कि हमें ये समझना और ध्यान में रखना क्यों जरूरी है कि मल्टी सेंटर बॉन्डिंग सिर्फ एक तरीके की नहीं होती है दिस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स ओके तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने सेंटर्स इन्वॉल्व है और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ओके देन ओनली यू विल बी एबल टू चूज योर करेक्ट ऑप्शन क्लियर तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीन तो ये जो आपके टर्मिनल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेसिकली ये तो आपके नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ठीक है लेकिन अगर आप ये वाला देखोगे ये जो मैंने आपको ब्राउन कलर की रिंग से दिखाया है ये दिस इज शोइंग दैट दिस इज बेसिकली अ बनाना बॉन्ड इसकी बहुत ही पॉपुलर बॉन्ड है बनाना बॉन्ड तो जब भी आप इस तरीके की बॉन्डिंग में आओगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट आउट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए होंगे एंड आपसे पूछा जाएगा दैट आउट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विच वन इज हैविंग दी बनाना बॉन्ड ओके सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज आल्सो नोन एज दी बनाना बॉन्ड भी हम इसे बोल दिया करते हैं तो हाउ मेनी बनाना बॉन्ड दिस मॉलिक्यूल बी हैविंग गाइज देखो एक बनाना बॉन्ड ऊपर बनेगा और एक बनाना बॉन्ड नीचे बनेगा तो दो तो बनाना बॉन्ड्स हो गए एंड हमारे पास चार जो है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स है Now let's come to the hybridization. Okay, तो अभी देखो hybridization इसकी क्या होनी चाहिए इस boron atom की क्या एस पी टू होनी चाहिए एस पी टू तो तब होता ना जब बी एच थ्री होता राइट नाउ वी आर हैविंग बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल एंड इन बी टू एच सिक्स दिस और बाइटल इज ऑल्सो इन्वॉल्व बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइजिंग ना इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होकर इस और बाइटल में आ रहे हैं तो अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी थ्री बिकॉज ऑल दीज और बाइटल्स ऑल दीज और बाइटल्स आर टेकिंग पार्टिसिपेट इन दी बॉन्डिंग सो दिस इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज दिस इज हैविंग दी फोर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें दो सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं आप यहां देखो दो सेंटर इन्वॉल्व थे एक बोरोन और एक हाइड्रोजन और दो ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे ओके तो ये क्या हुआ आपका नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड लेकिन जब ये रेशियो बिगड़ जाता है तो वो हो जाता है मल्टी सेंटर बॉन्ड ठीक है ना हाउ मेनी बनाना बॉन्ड दिस इज हैविंग दिस इज हैविंग टू बनाना बॉन्ड विच इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको इसका टाइप भी बताना पड़ेगा ओके वॉट टाइप ऑफ बनाना बॉन्ड यू आर हैविंग दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल ओके दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल गाइज इफ यू विल लुक फॉर इट्स थ्री डी स्ट्रक्चर ना आपको पता चलेगा ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं ओके ये जो दो टर्मिनल हाइड बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दीज टू बॉन्ड्स आर एबव द प्लेन एंड टू आर ग्लो द प्लेन और ये इस तरीके की रिंग होती है तो ये आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है ओके ऑलवेज रिमेम्बर तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है रेजोनेंस या डाइ मतलब डाइपोल मूवमेंट किसी भी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो आपको इसकी ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल ना हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ दे दिस इज हैविंग अ टोटल ऑफ सिक्स बॉन्ड्स अब आप कहोगे ऐसा क्यों है देखो चार बॉन्ड तो अपने ये हो गए बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन ओके फोर वी आर हैविंग दी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर दी टर्मिनल बॉन्ड्स अब देखो अभी ये वाला जो आपका बॉन्ड है दैट इज दी बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड इज बेसिकली दी हाफ ओके ये इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना सो दिस इज हाफ दिस इज हाफ एंड इन कम्प्लीट दिस इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड एंड इन कम्प्लीट दिस इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड ओके सो इन टोटल वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ सिक्स बॉन्ड्स ठीक है तो अभी इसमें टर्मिनल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब अब एक और चीज अगर हम इसकी बात करें कि विच बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉगर एंड विच बॉन्ड विल बी वीकर ये टर्मिनल वाला बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा या ये ब्रिज वाला बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा आप बताओ गाइस सोचने वाली बात है ये टर्मिनल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांगर होगा बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर वन है ओके okay? इसका बॉन्ड ऑर्डर वन है लेकिन अगर आप इसको देखोगे ये जो बनाना बॉन्ड है इसका बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हाफ है देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये हाफ है तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो मीन्स दिस इज अ वीकर बॉन्ड ठीक है दिस इज अ वीकर बॉन्ड सो जो ब्रिज बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये वीकर होता है 
नाउ अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इस डायबोरेन से लेकर देखो गाइस uh, मैं इस लेक्चर में सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ डायबोरेन से लेकर उसकी सारी प्रॉपर्टीज ओके ए टू जेड तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट इट्स एसिडिक कैरेक्टर वेदर इट इज एन एसिड और नॉट अगर हम इस बी थ्री की बात करते तो हम हंड्रेड बोलते दैट दिस इज अस एसिड बिकॉज दिस इज हैविंग अ डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रोन और डेफिशियंसी होने की वजह से ये क्या है ये क्लुएस एसिड है ओके okay, पर अब हम क्या कह रहे हैं कि अब इसमें डिलोकलाइजेशन हो गया इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या गए इसमें डिलोकलाइजेशन होकर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली आ गए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है ना द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली डोनेटेड टू दिस और बाइटल द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट डिलोकलाइजिंग ओके तो आप इस चीज के डिफरेंस को समझो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डोनेट नहीं हुए हैं जो ये अपना एसिडिक कैरेक्टर लूज करते इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलाईज कर रहे हैं एंड ये कंप्लीटली इसमें डोनेट नहीं किए गए हैं सो दे फॉर दिस स्ट्रक्चर दिस मॉलिक्यूल इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज ओके तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज है एंड एक और रीजन है एक और तरीका है इस चीज को अंडरस्टैंड करने का जब भी आपके पास इस तरीके का कुछ होगा दैट यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ और बाइटर्स एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट जब आपके पास और बाइटर्स तो ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है जब भी आप इस सिचुएशन में आओगे तो हमेशा याद रखना कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो वो लुइस एसिड है ओके लुइस एसिडिटी का मतलब ही यही होता है द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दर्बाइटल इज रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये क्या है ये एक ये अभी भी ये एक लुइस एसिड है ओके okay, एंड जो सबसे बड़ा जो मेन कॉज होता है वो रेजोनेंस होता है फॉर द मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग ओके सो फॉर दिस स्ट्रक्चर द रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द कॉज ऑफ द मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग एंड द बी टू एच सिक्स विच इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल इज बेसिकली शोइंग दिस मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग ओके तो अब आपको समझ आ गया दैट बी एच थ्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करता बी टू एच सिक्स क्यों करता है बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल में नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग ना हो के मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग क्यों होती है अच्छा ये स्टेबलाइज हो जाता है लेकिन ये तब भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज क्यों रहता है ओके okay? एंड इसका वीकर बॉन्ड कौन सा होता है स्ट्रॉगर बॉन्ड कौन सा होता है तो दिस इज दिस इज द होल इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू गिव यू थ्रू दिस video i hope this is beneficial for you and in help you in your preparation if you are preparing for any of the competitive exam i wish you all the very best good luck guys and for the further information do watch the description box thank you have a great day